，每天来维糖看短剧吧。董事长，最新的 DNA 比对结果已经出来了，小姐找到了。什么？我南宫敏唯一的淑女，终于找到了。是啊，我们千辛万苦经营的南宫集团，成为了亚洲第一大集团，终于后继有人了。快，快去通知几位少爷。是。子凡，天网集团那个十亿的项目，您先下资。喂，爷爷。喂，爷爷。慢点，慢点。这这这这这这这，怎么了，爷爷？你跟学长好帅呀！喂，爷爷，什么？我找到爷、yeah, ，这是确定没搞错，真的找到了木木。没错，是真的。各项检查做了不下十次，的确是我的亲生女木木。太好了，南宫家大小姐终于找到了。这是木木的照片，我要你们现在去把我的亲生女接回来，我要给她办一个盛大隆重的回家宴。放心吧，爷爷，我们一定把她接回来。感谢大家来参加我的升职宴，今天想吃什么随便点，我买单。哎，这还客气什么？小南，你现在都已经是亚洲第一集团南宫集团的销售主管了，你现在人生都稳了，我们兄弟姐妹还得靠着你呢。嘿。不好意思，啊，我来晚了。哎，这不是小南的那个女朋友吧？听说还是个孤儿，怎么穿的这么土灰土土脸就过来了？真是给小南。你怎么穿这个样子就过来了？我今天下班晚了点，没来得及换衣服，我就赶过来了。真是丢人！听说了吗？亚洲第一大财团南宫集团，他们消失二十多年，千金小姐要回来了。这消失二十多年，千金小姐回归，直接就能继承那么大的南宫集团硕大的家业。对呀、啊，我还听说南宫集团在十几年前就选了四个男孩作为继承人呢，就等着千金回来，就可以选其中一个夫婿继承南宫家了呢。哦，好了。这些新闻啊，看看就得了。这些啊，离我们这些普通人太远。好了，我看大家都吃的差不多了，我们下一个地方玩。哎哎，现在菜你们都不吃了吗？这也太浪费了。我去要个塑料袋打包一下，这样我们明天的饭钱都省下来了。打包？打什么包？哎呀，小南，你这都当上主管了，怎么还省饭钱呢？他他等会儿要去喂流浪猫。这些都给猫拿的，不是，这些是我准备。闭嘴！你还是搭你的领过去吧，走。可是，今天是我的生日，你不是答应陪我一起过的吗？小南，要我说，你真的是艳福不浅，找到像莹莹这样的白富美。莹莹她可是房产大亨的千金，你又是南宫集团销售主管，你们俩简直就是绝配。像林木木这种的穷酸丫头啊，早点少算。怎么，你还没跟那个女人分手？是不是舍不得她？怎么会？我跟她从来就没在一起。是她非死皮赖脸的黏着我，甩都甩去，烦死了。我的心里只有你一个人。翟小楠。
。张小南，你还要不要脸了？当初是你死皮赖脸的追我，非要我跟你在一起，现在把我追到手了，居然背着我找小三。贱人，你说谁是小三？我跟小南早就在一起了，是你一直缠着他不分手。我看不要脸的是你才对，你还敢打我？打你怎么了？我们孙氏可是江氏房产企业龙头，而你只是一个端盘子的穷酸货，别说打你，我们动动手指就能把你赶出江氏。堂堂名流大小姐就可以抢别人男朋友做小三吗？你闹够了没有？林永，没事吧？小南，他居然敢这样对我，你快帮我好好教训他。我告诉你，我早就想跟你分手。莹莹可是孙氏千金，可以给我一片光明的未来，而你，你就是一个破打工妹。你能给我什么？给我洗衣做饭吗？那娶了你跟娶一个保姆有什么区别？当初你在外面欠了这么多的债，还不是我打工跟你还上的。现在你出血都觉得我丢人，你个忘恩负义的畜生，我怎么现在也跟上你了？是对他挺好的，剩菜剩饭都打包回去吃。<笑>我这不是为了省饭钱吗？詹小南，你忘了你一穷二白的时候是怎么过的？够了。现在一穷二白的是你，以前我跟你不过是玩玩。就是。你不看看你现在的穷酸样，谁会要你这个要钱没钱、要貌没貌的穷酸货？你放屁！谁说我没人要？那你倒是说说看，谁要你啊？我们到可以啊，林木木，你一个贱货对自己倒是挺好，还找了四个男人满足你的特殊爱好，玩挺花啊！这八两送给你，嘴巴给我放干净点。这一巴掌打你打大半回，欺负木木。这一巴掌打你恬不知耻，做第三者插足。这一巴掌把你横行霸道、仗势欺人、为非作歹。你们竟然敢打我！你知道我是谁吗？我可是孙氏集团的千金。小南他们打我，你快帮我打了回去！小南，我可是南宫集团的主管，你竟然敢打我！你最好赶紧给我跪下道歉，我动用南宫集团一切的势力，把你们赶出江海。南宫集团。贾秘书，我们公司有个叫贾小南的，对吧？立刻开除！还有。三分钟之内，我要听到孙氏集团破产的消息。你说开除就开除，你说破产就破产，你以为你是谁呀、啊？啊，你吹牛皮不打糙。喂，江秘书啊，什么？我被开除了？这怎么可能呢？这……喂，喂，怎么会？你们怎么会有这种能耐？因为他就是南宫集团的大总裁南宫直。怎么会？喂，爸，什么？公司破产了？完了，全完了！总裁，总裁，我错了，求你饶了我吧！这么久，还想我饶了你？木木，木木，我错了，木木，你看到我们以前好过的份上，你求求总裁，让他饶了我吧！木木，我求求你了，木木，快滚开！渣女。才是个没用的废物！来人，把他们拖下去，手打断，再也不能出现在江城。不要命！总裁，总裁，我错了，错了。默默，默默，滚！默默，你别生气，默默。给你活命的机会，还不快滚！不好意思啊，请问你们是？我是你的未婚夫，我是南宫举，南宫集团的 CEO。你的未婚夫，我是南宫宇，常青藤客座教授。你的未婚夫，我是南宫亮，酸料影帝娱乐圈顶流。你的未婚夫，南宫夜，对吧，小草？你的未婚夫啊，老天爷，我不会是在做梦吧？最美的鲜花送给最可爱的公主，收下吧，木妹妹，我愿意永远做你的骑士。终于找到你了，我的小公主。我们来找你，有没有很惊喜啊？惊喜，木木，今天是你生日，我给你准备了大大的惊喜，保证让你倍儿有面子。难道这就是小蜜给我安排的生日惊喜？
他不会是知道我今天要怒甩渣男，所以特地给我雇了四个帅哥演员给我撑场面吧？这也太帅了，真朋友够意思，惊喜，太惊喜了，惊喜就好。我们害怕来的太匆忙，没给你准备什么礼物，你会不开心。怎么会啊？你们不就是礼物吗？哦，对了，小蜜有没有给你们付钱啊？付钱。祝大小姐，祝大小姐！今天啊是林木木小姐的生日，在这欢天喜地、锣鼓喧天的日子里，我们向她的好友毛小蜜之桌送来生日祝福，祝你一夜暴富，包养各类美男，祝你寿比南山，死后玉化登仙。你们就是小蜜给我准备的生日惊喜啊，保证让你倍儿有面子。保证让你倍儿有面子，惊喜已经送达，先撤喽！不好意思啊，刚才误会了。不过你们究竟是谁啊？当然是你未婚夫呀。原来今天是默默的生日，在生日这天认祖归宗，回归南宫家，这难道就是上天安排的缘分吗？认祖归宗？是啊，你不是问为什么帮你吗？那是因为。你是亚洲第一世家南宫世家走失多年的大小姐南宫木，是亚洲第一大企业南宫集团董事长南宫明的亲孙。南宫家亲孙女？怎么突然成为亲亲小姐？不习惯。耶，你的态度。你们是不是弄错了？我从小就是孤儿，怎么可能和南宫家扯上关系啊？这个是亲子报告，你确实是南宫集团大小姐。我是南宫家的大小姐，那你们是？我们是爷爷选拔的继承人，也可以说是你未婚夫。真的是未婚夫，还是四个？是不是未婚夫还不一定，反正你只要结婚之前给我们四个时间一准，快点走吧，爷爷该等着急了。走，我带你回家。老天爷，我不会是在做梦吧？小公主到家了，欢迎大家回家。不是吧？这座城堡一样的别墅，居然是我家？这梦怎么还没醒啊？走吧，我们进去。我看，木木，怎么还不回来呢？爷爷，你先喝杯茶，木木早晚都会到家的。你先喝杯茶降降火。还是你懂事啊，爷爷。你会不会很怪我呀？要不是他们弄错了亲子鉴定报告，把我当成了你们的亲孙女，木木说不定早十几年前就找到了。傻孩子，爷爷怎么会怪你呢？你在我们南宫家已经二十多年，爷爷早已经把你当亲孙女，也是让你受委屈了。谢谢爷爷，我看他们快回来了，我去看看我煲的汤。回来了又怎么样？开始我的荣华富贵就没人能夺走。欢迎大小姐回家，谢谢。像，太像了，简直跟你母亲长得一模一样。木木，爷爷终于找到你了。爷爷，哎，我是爷爷。木木都长这么大了，是爷爷没福气，错过了你的成长过程。这些年你在外面受了不少苦吧？嗯，没有。爷爷折腾了一个早上，想让木吃饭了。哎，你看我就激动了，走，回家吃饭。木木，咱们先坐下吃饭。来，木木，尝尝这个，爷爷亲手做的。也不知道你爱不爱吃啊
鼎鼎大名的南宫龙市长居然还有亲手做菜的时候。木木，你快尝一下吧。我们以前可没有这好口福。怎么，大小姐还有什么不满意的？那个，我说，我不是你们南宫家的孙女，你们是不是搞错了？我从小在孤儿院长大，无父无母，怎么会突然多出来一个爷爷？你们应该是认错人了吧？不会弄错的，丁英英检测结果已经出来了，都证明我们有血缘关系。而且今天见到你啊，就更加确认了。可怜你那早逝的父母，如果能见到你，就更好了。我父母过世了。木木，你别太伤心，以后会有我们保护你。你别别说这个，太伤了。对对对，不说那些了。他们几个你还不认识吧？你也给你介绍一下，他们几个。都是爷爷千挑万选出来的四个继承人：南宫子、南宫羽、南宫染、南宫叶。他们四个都是爷爷给你选出来的未婚夫，条件都是个点哥哥好。你从里面挑一个。啊，不用了，不用了，爷爷，我怕我误服娇瘦，我们还是先吃饭吧。欲擒故纵，装模作样。木木到家了，我刚才忙着给爷爷煲汤，都没有听到。木木，快尝尝我煲的汤，不要客气，把这里当成自己家一样。林小青，你什么意思？这里本来就是木木的家。是我说错话了。爷爷，是那位也是您挑选的继承人吗？小青不是，是亲子鉴定机构。错了，我把他就当成了你。后来我会解释清楚了，你就把小青留在家里。哦，这样。没事，你们先吃饭。我必须想个办法证明我比他优秀百万倍，要不然我在南宫家还怎么立足？我早晚会被赶出去的。木木今年二十岁了吧？你应该还没有毕业，在哪个大学啊？哦，我现在在江大读书。江大？怎么了？没事，只是感觉真巧。江大可是国内顶级高校，小溪当年考的全校第一，都是走的补录。木木能考到江大，<笑>真不愧是我南宫名家的孙女。不知道木木高考考了多少分？我记得确实有一年的试卷出的比较简单。哦，我当年没有高考，我是被保送进江大的。哈哈哈。真不愧是我南国民家的人，聪明的学霸精英，一脉相承啊！这个女人居然可以保送到江大。木木这么聪明，以后学习继承人课程的时候，一定得心应手。继承人课程？你是我南国民家的唯一孙女，当然要学着怎么继承家产。他们都各有所长，都是行业翘楚，以后就分别跟着他们玩。正好让木木跟这四个小子啊联络联络感情，说不定就能跟谁擦出爱的火花呢。分别教？那要学到什么时候啊？我岂不是就没有时间搞我的设计了？这也太严肃了，和高中那个修焊教导主任一样，可怕。不过南宫纸这个名字好像在哪里听过呢？南宫集团的总裁南宫纸，就是小蜜说过那个冷酷无情、心狠手辣的凶狠霸总。根据我们网站的黑客查到了，您打算怎么做？把他甩过去。是。冷酷无情，心狠手辣。前科不，走了。嗯，不好意思啊。你怎么那么不傻气？走。进去。怎么办？我害怕教导主任。默默。他怎么不说话了？是不是我没站直，还是我刚才回答的声音太小了？你想怕我？我没有。长得还算周正，跟我也挺相配。你在说什么？你还说什么？我本来就是你的未婚夫。以后少搞这些油腻的霸总行为，我可不是什么小白兔。这个女人怎么那么蠢？我这不叫粗鲁，我这叫正当防卫。算了，时间还长，以后再慢慢教。教我？这些资料都得要上了，每一份都要写分析资料，明天中午之前必须交给我。
那么多，全部都要看完，还是明天中午之前？你到底是扫描机啊？这些有什么？以后你成为了继承人，还有更多呢。毕竟集团规模在那儿。可是我马上就要开学了。我学校的课程怎么办？这些课程就先不要去上。你觉得继承天意家产和那些不需要衔接的课程，哪个更重要呢？我觉得命中。终于结束了，我快坚持不住了。嗯、你干嘛？你以后能不能不要再怕我？毕竟我们以后要做夫妻，我可以改变自己，迁就你。你挺好的，哪都不用改，是我不好。可是你的心意我先领了，晚安。好不容易考上江大的设计师专业，终于离梦想又近了。可是按照那个教导主任的意思，以后怕是再也没有机会碰设计了。不行，家产可以不要。这二十年都穷过来了，再穷几年也不怕。我可不能当一个没有梦想的咸鱼。爷爷，对不住了，等我成为一个伟大的设计师以后，让我来给你尽孝。这么晚了，大家应该都睡了吧？你想去哪？我散散步。凌晨两点钟，背着行李去散步，对呀，锻炼身体嘛。话说，冰块脸，你怎么在这儿？你叫什么？糟糕，一着急把罗哈的音像说出来了。没什么。你这么晚来找我，有什么事啊？你是我的未婚妻，我来找你。有什么问题？我忽然走累了，我要回去休息了。你想干嘛？奶工业，你到底想干嘛？你再过来，我就告诉爷爷了。好啊，告诉爷爷。爷爷他太希望我们如胶似漆，肝脏废弛。南宫叶。嗯。木木小姐想什么呢？南宫叶，你来到底想干嘛？我来只是想告诉你，不管你来到南宫家有多大的野心，想要继承家产，我都不可能会娶你。你告诉爷爷，把我从名单里面剔出去，我不想去。南宫叶，你什么意思啊？你以为我多想跟你结婚吗？我还不想做了未婚夫。我懒得看你玩这些欲擒故纵的把戏，你只需要记住，以后离我远一点。你见过木木，你们进展的怎么样？爷爷，前二十年间他过得艰辛，在社会上接触过各种各样的人，谁也不知道他这回回到南宫家是抱着怎样的目的。爷爷，您当真打算把家族产业交给他？我调查过木木的过去，这还是非常善良啊。何况他是我的亲兄弟，无论他犯什么错，都会帮忙他。更何况，不是还有你们几个可以教他少走弯路吗？他走不走弯路我不知道，但是他想走夜路。爷爷。他刚才想拿着行李离开南宫。什么？听他以前的院长说，这孩子从小就想成为设计师。难道他以为进了南宫家继承家业，就不能从事设计了？所以想逃跑，放弃千亿家产，跑去学设计。<笑>小叶啊，你可别小看了我南宫明的孙女。告诉小姐他们，这几天家产发放，一定不能放跑了。不好意思，好的，爷爷。南宫木，真的是我想看你了吧？那个死冰块脸居然敢这么说我！谁稀罕你南宫家了？我现在就离你们远远的。
特别漂亮小妞，你想跟我约会吗？上次已经是衣服太明显了，这次一定能混出去。成功了，成人了。这次我一定要跑出去，谁都别想拦住都四次了，我还能跑成功吗？是哪个不长眼的，敢叫鬼小姐？刚才明明是你先撞我的，是你，林木木，你怎么在这里？王小倩，林木木，你怎么和孤儿院士一样，还是一副穷酸样，让人看出心里？王小倩，当时在孤儿院可是你和我一起穷酸的，是吗？现在被一个富豪收养当女儿，是看不起以前自己了吗？你算这个什么东西，敢跟我相提并论？我现在可是王氏集团的千金小姐，你这个穷酸货，我看你就活腻了。你还敢跟我动手？你知道这是哪吗？当然知道，这是南宫集团。我今天就要代表我们王氏来跟南宫集团合作。你是个什么东西，也配出现在这里？浑身上下都是土，身上也脏兮兮的。我看你是来这里偷东西的。我看你偷了什么？你说谁偷东西？还说你没偷，这是什么？这是我爷爷送我的，给我。你这个野种，哪里来的爷爷？保安，保安，把这个小偷抓起来！他爷爷送你，我倒要看看你的爷爷到底来不来救你。我看谁敢动我们家宝贝孙女。南南宫董事长，没事了。嗯，没事吧？被杀到哪里了？爷爷，我真的没事。你这个贱人，竟然叫南宫董事长爷爷！你要是不会说话，我不建议让你永远得罪。连自己的东西都保护不了，真是没用。谢谢。你就是王氏集团派来探访中的代表。南宫董事长，我是王氏集团的王小倩。咱们这次的刘长老，你竟敢欺负我南宫女的孙女，还妄想我们南宫集团跟你们合作？你们王氏集团不立刘老，南宫城，让王氏破产。是，对。南宫董事长，她只是王氏集团的养女，要是王氏因为我们破产的话，她不会放过我的。那你打我孙女的时候，有没有想过放过她？来人，给我拖下去！王谢谢爷爷给我撑腰。你看你，堂堂南宫家的小公主，怎么灰头土脸的？赶紧去换套衣服，在书房借我。知道了。小姐都整理好了，麻烦你了，你先进去吧。我逃跑了是被爷爷知道，下次逃跑肯定更难了，这就是我最后的机会了。好像没人。南宫木，士兵快点，三十六计走为上。南宫木，站住！
飞院就好，这回满意了吧？大意了，下次我一定要上东西。还想有下次？哎、啊，你干嘛？带你去见爷爷。带你去见爷爷。太丢人了！木木和小叶多般配啊，看来我没有给木木雪松喂红福。你又要干什么？还敢穿这双鞋？你这个脚是不想要的。你。谢谢，麻烦你了。如果以后不想麻烦我，就不要逃跑。还不都是你们逼的？南宫木，你就这么想离开南宫家？千亿的家产，万亿的企业，都比不上你那小小的设计梦。你什么意思啊？什么叫小小的设计梦？人各有志，梦想是不分大小的。在你的眼里，难道继承家业才是最有意义、最重要的事情吗？我不是这个意思。怎么还吵起来了？好了，爷爷，爷爷，木木，脚没事吧？要不要去医馆？不用了，爷爷，没事的。木木，你刚才和小叶说的话，我都听到了。你的梦想是想成为一名设计师，爷爷强迫你做了不喜欢的事情，所以你感到为难了，就想离开，是吗？爷爷，对不起。你们傻孩子，啊，你有什么错？是爷爷考虑不周，没事，木木。家业的事情你不用操心，爷爷不是培养了四位继承人吗？以后你想做什么就做什么，不想做什么没人勉强你。你是我南宫女，想干什么就干什么。天塌下来有爷爷给你指教。真的吗，爷爷？我可以不用看那些省队的文件，可以随意做我想做的事情了。傻孩子，爷爷骗你干什么？只有一样，不许再跑了。爷爷这么多年好不容易才把你找到，你要是再跑了，爷爷多伤心啊。爷爷。木木，不吃早餐了。爷爷，今天开学我来不及了，你自己吃吧。拜拜。这傻孩子。Hello， 木木。你们几个在这整俩豪车啊？你们几个在这整俩豪车啊？你在想什么呢？你今天不是上学吗？我们送你去学校。你们几个开这个车送我去学校？怎么？前车不好吗？我就说应该开腾讯那个八千万的，还懒得。八千万，毕竟是去学校，还是低调点。这几辆五百万的足够了。五百万，我是去上学，又不是去上场。你在说什么呢？你是大小姐，这是你应有的牌面。快点吧，随便选一辆。我还是自己坐公交去学校吧。你放开我！放开我！别动！反正我和叶平时在学校都能看到木木，只是你就一个人默默思念去吧。无聊。好了，你就把我放到前面这里吧。还有，我的身份暂时保密。我懂，低调嘛。这样吧。你亲我一下，我就帮你保密。啊？你想得美！现在你送我来学校，有意思。这可是你自己出心大意留下来的，可别怪我去找你哦。小七学姐，你可是南宫家的唯一大小姐，没有什么事儿是办不成的。你不是和那个南宫染住在一起吗？可不可以帮我要张他的签名啊？当然可以。小齐，他怎么好像不认识我似的？我书包呢？啊，南宫人！我怎么有种不祥的预感
，我怎么有种不祥的预感？哎，是拿工人，小七姐，他是来找你的吗？可以帮我俩合张照吗？就合张影吗？简单。哎，早啊。你跑什么？你一个大明星就这样走过来找我，我谁不跑啊？你没看他们都在看我们吗？小七姐，那个女人是谁啊？怎么看起来跟冉哥哥关系很好的样子？小七姐，南公然怎么好像不认识你一样？还不快走，撒还我成为重点之地啊！我就是给你送个包而已，你紧张什么？来，刚才那个女孩好像是设计系的第一名，林木木。居然能和南宫然走这么近，小姐姐，你认识他吗？他是哪家的千金啊？不认识，听说他是个孤儿，穷得很，一天要干很多份兼职。只不过他和每个男老板的关系都很好，估计是给冉当过兼职助理吧。男老板关系都很好，那不就是靠爬床上位了吗？说不定南宫然就是这么被勾引。人各有志，我们还是不要讨论了，你们先去上课吧。你怎么在这儿？在我面前就不要装了吧！你在学校以前以南宫家大小姐身份自居，现在如今真正大小姐回来了，你非但不成金，反而污蔑人家造谣。李小琪，你真是好手段。南宫爷，你不是也不喜欢他吗？他一回来，你这个继承人还能继承到什么？不如我们一起联手赶走他，一起继承南宫家的家产，不好吗？别以为别人都跟你想的一样，他慕荣华富。我最讨厌你这种人。那你怎么知道南宫木就不是这种人？他穷了那么多年，忽然变成了豪门小姐，他就一点别的心思也没有。南宫染在国内的知名度，你我都清楚。他选择在开学人最多的时候，让南宫染给他送书包。我看他就是想出风头，方便以后在南宫家的势力里压人一等。南宫染在国内的知名度，你我都清楚。他选择在开学人最多的时候。让南宫然给他送书包，我看他就是想出风头，方便以后在南宫家的势力里压人一等。够了！如果你还想在南宫家待下去，就好好管管你的嘴。如果再造谣生非，就等着爷爷把你赶出南宫家。你们有事啊？你就是设计系的林木木吧？今天早上看到南宫然来给你送书包，你们俩很熟吗？关系不好，我俩不熟。我让你走了吗？你到底想干嘛？林木木，别以为大家不知道你是怎么勾搭上南宫染的，你的那些风流韵事，大家可是清楚的很呢。风流韵事，你不就是靠爬男人船上位吗？你的那点狐媚子术，我们大家可都是清楚的很呢。我警告你，以后离两哥哥远一点。你不就是靠爬男人船上位吗？你的那点狐媚子术，我们大家可都是清楚的很呢。我警告你，以后离两哥哥远一点。我当是什么呢？原来是两个脑残粉齐了呀！你，第一，我不知道你们为什么说我靠男人上位，造谣可是犯法。第二，我和南宫染不熟，我没有勾引他，我更不会听你的话。第三，你们好像有什么大病。你，没什么事，我先走了。没让你走，你就不许走。我可是徐氏集团的千金小姐，可不是你一个穷贱货惹得起的。今天南宫染不是来给你送书包了吗？我倒要看看书包里装的都是什么东西。果然是穷贱货，一书包都是便宜货，就跟你的人一样。嗯嗯、好了，本小姐看完了，你可以滚了。捡起来！你是在跟我说话吗？他竟然让我帮他捡起来！我看你真是不知道自己几斤几两，勾搭上了南宫染，就真以为自己飞上枝头变凤凰了吗？南宫染如果知道你这么脏，他会不敢打我？这一巴掌打你扔我的书包，这一巴掌打你张口造谣同学，好你个贱人！这一巴掌打你仗势欺人，好，好啊！我今天就让你看看江大到底谁做主，你还愣着干什么？赶紧把他抓起来，衣服扒了。再把手打断，给我认出江大！你们在干什么？开学第一天你就惹事，南宫小姐好大的威风！这不是我主动惹事，怎么叶少爷是想英雄救美吗？美，他算什么？你
还是叶少爷眼光好，一眼就看出了他是什么货色。不像南宫染，被他骗得团团转。你跟冉少爷同为南宫家的继承人，也要提醒他一下，不要把什么女人都当成宝。你算什么东西？你打我？打你怎么了？你们徐氏集团不是在江城排名第十吗？有什么资格对我南宫家的事情指指点点？你，南宫叶。还愣着干嘛？不走吗？好嘞，叶少爷。谢谢你啊！你这么讨厌我，我以为你不会帮我说话呢。他们刚才都要打你了，你为什么还不暴露自己的身份？为什么要说？这让南宫家的势力再打回去吗？我可不想参与你们豪门的勾心斗角，我就上好我的课，选好我的设计就行了。你不走吗？既然不想暴露身份。那你为什么要让冉在大庭广众之下给你送书包？你不就是想出风头吗？又不是我让他给我送的，他自己屁颠屁颠的跑过来。我看到他过来的时候，我拔腿就跑，他非要把书包塞给我。要不是他，我今天哪能遇到这么多破事啊？你们几个没一个可以管管他的吗？要不是他，我今天哪能遇到这么多破事啊？你们几个没一个可以管管他的吗？这好像的确是冉的做事风格。不然还能是怎样？我现在上课了，你自己玩吧。以后给我小心点，别惹事。我并不是每一次都可以及时的出现。知道了，又不是我自己想惹事的。你们怎么一个个都喜欢抓我的手啊？还有谁抓你？南宫染。怎么，你吃醋啊？谁吃醋了？少自作多情。走啦。哟，这不是林木木小姐吗？前脚刚跟南宫染勾搭上，后脚又跟南宫叶打得火热，真是好本事啊！林小姐眼光倒不错，专挑南宫家的继承人来勾引，我也是佩服至极呢。林小姐眼光倒不错，专挑南宫家的继承人来勾引，我也是佩服至极呢。怎么，你羡慕啊？有能耐你也去勾搭一个。你以为谁都跟你一样那么贱，靠男人上位？我向来是靠实力的。哎，你是不是参加了女教授的校外公开课啊？听听说今年就一个名额，你家级这么雄厚，名额肯定是你的。那是当然，校外实践课的名额选拔向来是最优秀的人。我和那种孤儿院课的穷酸货可不一样，有些人费尽心思爬上男人的床。最后还不是连我的一根头发丝都给吃哎，哎，那个校外实践名单出来了，我看一下啊，这名单是林林默默，怎么可能是林默默？哦，那看来最优秀的人应该是我吧？不可能，林默默，你到底做了什么？校外实践课的名额怎么会落在你头上？我也不知道啊。我都没报名，我可不像某些人一样不想着提高成绩，反而总想着参加那些花里胡哨的东西。你怎么可能？怎么会是你？我知道了，你一定是仗着南宫家的势力才选上了这个课，还想接近女教授、高级女教授。你默默，你真够不要脸的！许洋洋，你说话算干净点，别逼我撕了你的嘴，还想撕我的嘴？我倒是想知道你靠爬哪个男人床才上这个课的。走，跟我去校长室说清楚。放开我！我也想知道知道校长是怎么处理这种造谣的人的。听说这校长跟徐洋洋是亲戚，这位林木木有苦头吃啊！放开我！洋洋，你怎么来了？林木木选课作弊，我怀疑他平时排名第一的成绩也是作弊来的。我要求彻查林木木的成绩，取消他的校外实践课资格，开除他的学籍。怎么回事？没有选这个课，我也没有作弊。徐洋洋到处污蔑我，造我的谣，我要求给徐洋洋开处分。林木木，你得了便宜还卖乖是吧？你如果没暗箱操作，实践课怎么可能会录取你这个根本没报名的人？我绩点第一，成绩排名第一，不录取我，难道录取你吗？敢问你排名第几啊？你好了，林木木，既然有同学举报你考试作弊，你就先回家吧。等学校什么时候调查清楚了，你再来。凭什么？那我还要举报他造谣生非呢。怎么不停他的课调查他呀？校长的话你也敢反驳？看你是不敢在学校待了。校长
，徐洋洋当奶奶面打人，你都不管的吗？想打想打，我怎么管？好啊。文茂文，你干嘛？找打小闹而已。校长刚才管不了，现在又能管了吗？你竟敢顶撞市长，我开除你！我可是保送进来的，如果没有证据的话，谁都没有权利开除我。哼，是吗？我没证据，我刚徐洋洋说的没错。你以前的成绩就是作弊来的，我现在以作弊的理由开除你。你校长一向这么随意给学生处分的吗？于教授，你你怎么来了？南宫宇，是，我来给你撑腰了。李教授，你难道也要包庇这个作弊的女人吗？你不是最讨厌暗箱操作走后门吗？这个林木木不知道用了什么手段，竟然被你的课录取了，连一点意见也没有吗？他的课是我亲自选，他也是我亲自录取的。我要有什么意见？原来是你搞的鬼！凭什么？他哪点比我强？我可是徐氏集团的千金，他只是一个孤儿院出来的野种。女教师，你这次校长要是没时间管学生，我倒很乐意代劳替您管一管。居然打我！你知不知道他？我知道林木木专业课排名第一，绩点排名第一，量化排名第一。综合成绩排名第一，一位徐洋洋同学，我录取了各方面第一的同学，你个吊车尾的，哪来的资格不服？谁知道他的第一是不是抄来的？他勾搭南宫染和南宫叶，如今又来勾引你，徐教授，你当真知道他是什么样的人吗？不管他什么样的人，你都没资格管。校长，你给我闭嘴！他同时男类似南宫家两位少爷，现在女教授又出来呵护着他，他的地位一定不简单。你想再江大待下去？你就给你挂了，你闭嘴！李教授，你看，这个都是两个小孩子在闹矛盾，让你见笑了。我看有没有什么事，这事就算了吧。说要算了也是你，说要严惩了也是你，怎么翻脸比翻书还快？等一下，谁说这事就能算了？李教授，还有什么事吗？于洋洋霸凌同学，这事怎么算？小杨，你这是怎么回事？我没有欺负他。不过他还打我了呀！那我怎么只收到这几张照片呢？校长，霸凌同学怎么处理？你应该知道。徐元元，以上家事，霸凌同学给予留校查看处分。校长，留校查看仅次于开除，这样我以后怎么办啊？校长，给我闭嘴，给我滚！等没什么事儿，我也先走了。女教授，那你们先慢着。南宫宇，怎么了？你是老师，我是学生，咱们俩要保持点距离。你怕他们？我是牛生夫啊！当然不想让别人知道啊，这影响多不好。我有那么拿不出手吗？我可是刚尽力解了围，帮你从校长室带出来，你就一点都不敢提我吗？那谢谢你。怎么听着一点诚意都没有？你想要什么诚意？至少你们在干嘛？耶。你来的也太不，于教授，这里可是学校，注意安全。我当然明白，我会护好他。好了，跟我上课吧。等一下，怎么了？现在好像不是于教授的校外实践课的时间，跟我去上课。实践课也需要提前预习呀、啊。走，我们去预习。去上课。预习。其实我想，你不学习啊？算了，木木，你自己决定。你是不是还想去预习？默默，你想去上课对吧？算了，默默，你自己决定。你是不是还想去预习？默默，你想去上课对吧？哎呀，我既不想上课，也不想去预习。我，我想去购物。我陪你去，我陪你去。有完没完啊？怎么了？怎么了？其实我想自己一个人逛一逛，不行，随你们便吧。这件衣服的颜色好漂亮啊！按这位小姐的尺寸，把同款衣服的所有衣服都包起来。你买衣服都这么冲动的吗？这得多少钱啊！再说了，我不喜……你不是喜欢那个颜色吗？钱不是问题，只要你喜欢，整个商场同款的衣服我都给你买。千万别，这也太高调了。其实我觉得这件的款式更……千万别，这也太高调了。其实，我觉得这件的款式更……买，把这件衣服所有的款式都给我包起来。你疯了？我觉得这
这件也挺……买。其实我更想要买买买买。买其实我觉得买买，不要再买了，都不管我喜不喜欢了吗？你们买了自己穿吧，我回家了。哎，木木，看一眼。南宫言今天是什么意思？他不是一向讨厌那个臭丫头吗？今天为什么会突然为他说话？小金学姐，这么晚了，找我有什么事儿？你看，这是我今天拍的照片。吕教授跟南宫月今天一直跟着林木木，不仅主动帮他们买衣服，还帮他提东西。我猜他们之间一定有什么关系。我说南宫月今天怎么那么维护他？原来也被那个贱人勾引了。平时对我冷嘲热讽，对那个女人却千依百顺。还有南宫雨，明明我也是南宫家的小姐，他什么时候那么对过我？你说他们之间能有什么关系吗？能有什么关系？一个穷酸丫头跟个顶级皇冠有什么关系？我才是南宫家的大小姐，他们能有什么关系？我不不知道吗？那他们怎么？男人嘛，总会被一些狐媚术给勾引住。这林木木无非是一哭二亲三爬床的，雨和夜都是男人，一时间被他勾引住了也不足为奇。没错，肯定是林木木先勾引他们的，他就是仗着自己好看到处勾搭男人。之前那个南宫染不是也跟他有一腿吗？你说这么不要脸的女人，是不是就应该曝光才？还是学姐聪明，这次交给我来办。哼，南宫木，既然你总想抢我的东西，那我就毁了你，让你身败名裂。尝尝我做了八个小时的梅菜扣肉，木木，尝尝我的红烧肉。好嘞。哎，尝尝我炖了好几个小时的土豆炖牛肉。我其实不行不行，你也尝一下我的凉拌牛肉，可好吃了。我其实根本就不饿，我就先不吃了。不行，不行好累。别墨迹了，赶紧选一个。志叶，你态度好一点，别吓到木木了。你俩别闹了，还让不让木木好好吃饭了？来，还是先吃我的吧。谁来救救我？来，木木，尝尝爷爷亲手做的爆炒花蛤，都在呢。看来木木有吃力了，那我就……等一下，爷爷，我最喜欢吃花蛤了，谢谢爷爷。那我们就去楼上吃吧。你们几个自己吃，别浪费了啊！木木果然最喜欢我。男人真是太麻烦了，这一个男人就已经够烦了，一下来了四个，这日子真是没法过了。哟，这不是林木木小姐吗？都同时勾搭几个男人的事都被公开了，你还敢来学校呢？咱们怎么可能理解这种贱人的脑回路呢？说不定他得感谢那个公开的人给他招揽生意呢。你们在说什么？什么是被公开了？你还在这装呢？平时不挂学校论坛吗？你的帖子都被顶置了。这届谢林木木脚踏好几条船，专钓豪门阔少。是你干的，林木木，你上次不是还说我造谣犯法吗？这次你凭什么说是我？你想造谣啊？说了，这里说的不是事实吗？你同时勾引南宫家的几位继承人，让他们为你一掷千金，怎么敢做不敢认啊？我没有做过，为什么要认？嗯，又是让他们给你买东西，又是让他们当你拎包的。林木木，我真的很好奇，你到底给他们下了什么迷魂药？你你嘴巴放干净点！你他妈跟谁大喊大叫呢？一个从孤儿院出来的穷酸货，天天不务正业，想着攀高枝，你他妈不看自己什么东西？还想反抗啊？你这是在说中了恼羞成怒吧？也不知道南宫家的几位继承人怎么看上你的，一副狐媚不要，根本就不是好东西。好好看看自己是个什么东西，还想攀上南宫家？做梦吧你！你们在干什么？木木，你没事吧？贱人
我南宫夜的人，你们也敢动？叶少爷，你可不要被他那张无辜的脸给骗了。他能勾引你们，就能勾引别人。谁知道他背后还跟哪些男人有牵扯？跟你有什么关系？你身为学生，整天不想着自己的学业，关心其他同学的私生活，还到处造谣抹黑别人。江大怎么会录取你这样的学生？吕教授，我这一切做的可都是为了你啊！嗯、你刚才也打他了是吗？都给我听好了，林木木是我南宫家的人，以后谁要是再敢欺负他，就不是几巴掌这么简单了。都听明白了吗？听明白了，听明白了。木木，你没事吧？我没事，我好的很。我还要保持精力和那个偷拍狂大战三百个回合呢。你想怎么做？找出那个匿名拍照的人。和他当面对质，你打算自己揪出他？不然呢？我打算……南宫木，你公开身份吧。你怎么啦？你之前不是最看不上用南宫家的势力肆意妄为的人吗？你还警告我不许利用南宫家的身份行事，怎么？你转性啦？以前是以前，现在如果你再不公开身份，只会招来更多的猜忌。发布照片的人也不知道他在哪，之后也不知道他会做什么。那又怎么啦？遇到困难就要躲避吗？用来降挡，水来土掩，我南宫木才不怕他们。那你想怎么做？我们帮你。不用了，我已经快找到他了。你还会这个？当然了，当年计算机大赛我可是第一名。找到了，是谁？果然是他，徐洋洋。不知几位南宫少爷，大家光临，有什么事吗？不知几位南宫少爷，大家光临。有什么事吗？于洋洋是你家亲戚吧？是的，是的。他他怎么了？林默默，你认识吗？哦，认识，有啥问题？听说那小姑娘生活好像有点不检点。不检点？校长是听谁说的呀？可有证据？哦，我只是在论坛上看到的。论坛上那些消息，全都是徐洋洋发的。啊？那这……所以校长这回想怎么处置徐洋洋？哎，说白了，这个就他们几个小女孩。闹矛盾。再说，林默默他也确实做了那些。校长，你知道吗？林默默不信。啊？他是南宫。南宫。南宫集团董事长刚刚找到他的亲孙女，你应该不会不知道这个事儿吧？要是南宫董事长知道他的孙女在学校被这样对待，你猜他会怎么做？该怎么办？不用我教吧？不用，不用，不用。那还不快去办？<笑>等一下，李少爷，那你还有什么事吗？南宫小姐的身份暂时不要公开，还有我们接下来找过你的事情，也不要南宫小姐知道。如果南宫小姐听到一点风吹草动，我们不介意给江大换一个小姐。明白，明白。几位少爷放心，我一定把这件事办好。木、嗯、木他知道这件事情，会不会生气啊？耶、yeah. ，你不是一直不喜欢林木木吗？怎么突然关心起他了？有吗？是爷爷千叮咛万嘱咐要我们照顾好他，我只是顺从爷爷的旨意罢了。许洋洋，论坛上那些照片是你传的吧？你敢打我？你怎么说是我？有证据吗？你这是造谣！造谣的是你。发帖的 IP 地址是你的寝室，你的电脑，你还敢说你没有？他是我，你又能把我怎么样？难道我说的不是事实吗？你不顾延迟和南宫家几位继承人勾勾搭搭，这还只是我拍到的。谁知道我拍不到的时候，你又在谁的床上跟哪个男人私混？许洋洋，我有没有说过，如果你敢造谣我，我一定会让你付出代价。你们还愣着干什么？快上去把他压住！你算什么东西？居然敢打我！你不是要让我付出代价吗？我倒是想看看你怎么让我付出代价。徐洋洋，你先造谣，我在先，校园霸凌在后，这是要被开除的。在江大被开除，你在整个江城都混不下去，不是很厉害吗？前面勾引吕教授，让他为你顶撞校长，惩罚我；后面又和南宫夜搞到了一起。
，现在他们怎么不来救你了？他们是看清你的真面目了吧？算了，我这个人最是善良，你勾三搭四水性杨花的事我也懒得管。可你打了我，这事可不能算了。只要你跪下给我磕几个响头，再把我的鞋子舔干净，说是你错了，我就勉强放过你，怎么样？看什么看？这个建议不是很轻松就能做到吗？识相的话就马上给我跪下道歉。呸！你休想！我又没有做错，凭什么给你道歉？木木，你不跪是吧？好，我偏要让你给我跪下磕头，使劲按住他，踢断他的腿，让他给我跪下。你算什么东西，也配和我斗？你们在干嘛？校长来了，校长，你可要好好惩罚林木木。他不仅打我骂我，他还……闭嘴！林梦梦将军，你没事吧？你看我像没事的样子吗？校长，你在干什么？你怎么可以因为这个贱人打我？我可是……徐安阳、赵瑶同学在先，校园霸凌同学在后，你们这几个不加阻拦，还做作为孽，统统开除江大，永不录用！舅舅，你说什么呢？我可是你的外甥女啊，你怎么能开除我？要是江大把我开除了，那江氏也没有我的容身之所了。那我这辈子就毁了！救救我！救救！还不是你自作自受！赶紧跟林默默同学道歉。又是林默默，我为什么要跟他道歉？他只是个野种。<笑>你赶紧给他道歉！南宫家族的继承人，护他和护眼珠子一样，你难道还不知道他是谁吗？难道他是？怎么可能？少废话，赶紧道歉，否则你爸妈的集团和我的职位都拿不住。<笑>我对不起，我给你道歉，求求你原谅我吧。你又想干什么？知道错了就删掉发布道歉视频，证明这一切都跟他没有关系。别碰他，他打你了。我不是故意的。你不是说会处理好这一切吗？子晴，我今天是，我给你一个小时，让他们从江省全部消失。否则，我就让你全家陪葬。李红叶，你干嘛？走。舅舅，求你救救我，我不能被江大开除啊！我现在都自身难保了，谁能还救得了你？你没事，惹雷默默干嘛呢？哼，江氏，他们是待不下去。放开我，自己会走。要是被别人看到，又要说我勾引你了。我是你真真紧紧的未婚夫，谁敢议论？你把我的身份公开了？没有。那就好。要是被我知道你乱说我的身份，我饶不了你。知道了。木木，没事吧？我没事。徐元阳打了他，脸有些红。其他地方我也不知道怎么样。什么？那死女人居然敢打木木？我这就去打他腿。等等，你可是公众人物，还是要冷静一点。我已经取消了他所有的成绩，并在档案上着重记录其人品堪忧，并且和各地学校和公司都打好了招呼。他以后无论是入学还是就业，都不会有人要他的。会不会太夸张了？不行，太便宜他了。我已经让徐氏集团一个小时候宣布破产，也已经派人对于霸凌这件事儿向法院提起诉讼，不关他个几年，难解我心头之恨。这也太严重了吧！他别动，坐下。医生已经来了，检查完你再动。叶少爷，我们带来了全球最顶尖的仪器设备，还有专家教授，请问是哪一位需要抢救？他。呃，嗨，这位小姐看起来挺健康的，这这需要检查哪里啊？她的脸被打了，腿好像也被踹。这两个地方主动检查，对心脏也要查一下。出了这么大的事儿，难免会吓得心悸。眼睛和大脑也查一查，那个贱人那么恶心，可不能再默默伤了眼睛啊！算了，全身都查一下好了，再找个心理医生帮他做一下心理疏导。不好意思啊，他们有病，让你见笑了。还不快查？哎哎，好好好好。徐洋洋这个蠢货，居然被南宫木耍得团团转。没能利用他毁掉南宫，真是错过一个好机会
，日子还长。老公公，我们走着瞧。什么？你怀孕了？那你现在打算怎么办？我把孩子生下来。什么？你怀孕了？那你现在打算怎么办？把孩子生下来。真是服了你了。那我们周末见。总裁大人，你知道我有什么事啊？嗯、呃，我这周不用开会，也不用出差，那不是挺好的吗？你找我什么事？我路上顺带买了两张电影票，是你想看的那一部，我们周末一起看一看吧。这个，这个可能不大行，我周末要要去一家公司。哪家公司？我立刻收。哎，不用。其实。其实是南宫夜了，他周末要去一家公司搞什么实践活动，我准备一起去锻炼一下我的能力。嗯，可是南公子，你不会不让我去吧？怎么会呢？放心去吧，记得好好照顾自己。嗯，那我先休息了，拜拜。怎么是你啊？不然还能是谁？没事没事，你找我有什么事吗？之前你一直说你想去海洋馆。这周末有大型海洋生物演出，要不和我一起去吧？这个可能不那么太行。怎么？你周末有事儿？那个，我我和南宫枕约去看电影。对，就去看电影。我刚才跟他约好了。在木木心里，只比我更重要吗？你愿意为了他拒绝我？呃，不是啦，我确实跟他约好了。现在他就拒绝他的话，不太合适。这样吧，下次。下周末我一定跟你去海洋馆。木木，你又有什么事啊？你上次不是说想要去游乐园吗？你不会是？你又有什么事啊？你上次不是说想要去游乐园吗？你不会是？噔噔，我把游乐园包场了两天，我们周末去玩吧。包场。还包了两天，你是不是觉得时间太短了？其实我也这样觉得，我这就去再包一个月。等一下，怎么了？那个可能要让你破费了。我这周末跟南宫宇约了去海洋馆玩，实在不能跟你去游乐场了。南宫宇，他居然提前约你了，这小子，我一定要去跟他决斗。我支持你，但是你们下周再约吧。这周我跟他说好了，实在不能陪你了，我先休息了，拜拜。今天到底什么日子啊？为什么要让我遭受如此苦难？现在应该没事了吧？又是谁啊？你有什么事儿？我也要约我出去玩吧？出去玩？你真是好大的闲心啊！我周末有个实践活动，去公司考察，你跟我一起去。为什么？哪有那么多为什么？去扩展一下自己的能力。不好吗？不行，我这周末有约了，我要跟南宫月去游乐园。你要跟谁去游乐园？南宫月，我就是南宫月。救命！未婚夫太多，导致记错名字怎么办？在线等。记。南宫木，你不会把我的名字跟其他男人记混了？其实这件事情也没有那么重要。南宫木，你竟然把我跟其他男人名字记混？怎么会记混呢？你们名字太像了，这也不怪我。像吗？那就让你加深一下你对我的印象。南宫夜，你轻点，你弄疼我了。这样才能让你加深你对我的印象。<笑>这样总行了吧？现在，你记得我叫什么了吧？记住了，南宫夜少爷。你这周末真的要跟冉去游乐园？真的。行吧，你不跟我去实践，是你的遗憾。小蜜，你可得好好感谢我。为了陪你来产检，我真是经受了好大的一番折磨。你现在可是南宫家的大小姐，有四个未婚夫轮流照顾你，谁还敢折磨你啊？你不懂，未婚夫太多也是一种折磨。木木，我
，我跟你说一件事情，你千万不要生气。哎，小蜜，我怎么没在排号单上看到你的名字啊？木木，我跟你说一件事情，你千万不要生气。怎么了？我怕被我爸妈发现，所以产检单上写的是你的名字。嗯，但是我用的是你以前的名字林木木，你现在的名字这么豪华。我可用不起，看在你当妈妈的份上，不跟你计较。我最好了，那我先去上个厕所，你在这里等我一下。那、这个死男人，本以为是个豪门阔少，没想到是个穷小子。穷就算了，还把我弄怀孕，想让孩子拴住我。休想！怀孕的事情一定不能让爷爷知道。那老家伙本来就偏心男公墓，若是知道我私下如此不检点。岂不是对我更有意见了？下一位孕妇林木木，她怎么在这儿？这小蜜怎么磨蹭这么多？都叫到她了。下一位孕妇林木木在不在？哎，在在在。林木木，你也怀孕了，真是天助我也。南宫明那老头最是保守古板，他绝不允许自己的孙女私生活混乱，未婚先孕。我若是把南宫木怀孕的消息告诉他，他一定会对南宫木改观，认识到我才是最好的继承人。爷爷，我有事跟你说。你怎么一个人在这儿？默默呢？他跟冉去游乐园。啊？可是他说。南宫羽人呢？我要跟他决斗。你怎么一个人回来？木木呢？木木被雨约去海洋馆，他居然提前在我前面跟木木约会了，真是气死我了。可是他跟我说他跟你去游乐园啊？你们都在这干嘛呢？你不是和木木看电影去了吗？怎么一个人回来了？木木呢？谁能告诉我发生了什么？木木说他今天要跟你去海洋馆。木木明明说今天他要和纸去看电影呀、啊。不对呀、啊。他今天跟我说要跟叶去别的公司考察呀，怪不得他不小心叫错名字，原来是记太多记混了。所以咱们没有一个人约到了木木，那木木到底去哪了？我刚从楼上下来，他不在房间。我也问了学校，他也不在。他不会出什么事儿吧？四位少爷都在呀、啊，正好董事长回来了，说有事情找你们说。爷爷，爷爷，你没有在开玩笑吧？木木她真的怀孕了。小七今天在妇产科亲眼见到木木在产检，你们几个说说吧，是谁干的好事？爷爷，说不定也真不是他们四个人的。听说木木以前的人际交往也挺杂的，会不会？林小七，你什么意思？就是，你什么意思啊？你是在诬陷木木私生活不检点吗？没有证据的事，小七可要慎言了。爷爷。我们没有在家，也没有在学校。不管她是否有怀孕，我们要先找到她才好。对，木木如果真的怀孕了，一个人在外面很危险。小秘书，派人赶紧找回来。好的，董事长。南宫木，你都犯了那么大的错，他们几个为什么还要维护你？你凭什么？也是巧了，小姐刚好回来。是出了什么事吗？木木，你今天不是去妇产科了吗？你怎么知道？居然是真的！木木，还站着干什么？赶紧过来坐。小心，我扶你过来。小心，不要碰着了。小秘书，麻烦你去倒杯热水，再让厨房煮一些补品。好，叶少爷。大家，这是怎么了？木木，你怀孕了，怎么不跟爷爷说？我怀孕。木木，你别装了，我今天在妇产科遇到你了，那医师还正叫你名字呢。我看你还答应了，我可以解释的。木木，你放心，我以后一定做一个合格的后爸，一定把我们的孩子养得好好的。你这样怎么做爸爸？木木，我会照顾好你和孩子的。怎么呀？木木，如果我们不想在这个伤心地待的话，我可以带你出国。所以今天检查怎么样？身体怎么样？孩子的父亲是谁？啊？木木。你快告诉爷爷，是哪个臭小子欺负了你？爷爷去扒了他的皮！爷爷，你别说话
，快告诉爷爷！哎呀，哪个哪儿啊？我根本就没怀孕，没怀孕没怀孕，怎么可能？那你怎么会出现在妇产科？我，我是陪朋友去的。哪个朋友啊？电话号码多少？我打电话问问。那些移动座机都查一下，把今天妇产科的所有名单发过来。救命啊！喂，小蜜啊，你既然是我们家木木的好朋友，你怀孕的事我会全程封锁。一定不会告诉你父母的。哎，再见。木木啊，原来你是陪好朋友做产检，搞得神神秘秘的，也不告诉爷爷，害爷爷白担心一场。所以这就是你拒绝我的理由吗？所以这就是你拒绝我们的理由吗？哎，我说你们都很闲吗？你没有文件要处理吗？你没有戏要拍吗？你没有时间要做吗？你没有时间要去处理吗？天天盯着我干什么？搞得我一点隐私都没有。对不起，默默。这次是我们冲动了，默默，他们几个不也是担心你吗？爷爷一听说你怀孕了，也很担心啊，就别怪他们了啊。行，我不责怪他们，我想知道的是，小琪，你说你在妇产科看到我了，那请问你去妇产科做什么？我，对啊，你去干什么？其实我，我也是陪。林小琪，你不要告诉我，你也是陪朋友去的吧？啊！糟了，怎么远了？不能让他们知道我怀孕的事儿。小鸡，到底是怎么回事？爷爷，也没什么。董事长，外面有个男的说有急事要见您。戴小兰，林小七，你果然在找我。我卡，你怎么来了？小七，到底怎么回事？你就是南城集团董事长吧？董事长，你说你欺骗我的感情，你可得替我做主啊！你们看我干嘛？不是我，我们当然知道不是你。小弟，怎么回事？董事长，我跟林小七一开始在一起都已经好好的了，我们都已经到了谈婚论嫁的地步了，他都怀上我的孩子了。但是他跟我去一趟我家之后，就直接断了我的联系，还拿走了我家全部的产业股份。怪不得你知道我去了妇产科，原来怀孕的人是你啊！董事长，他拿走了我家的产业股份，还欺骗了我的感情。你们南宫集团这么大的产业，你可不能不补偿我呀！张秘书，把他带下去，他要多少都给他。谢谢董事长，谢谢董事长，谢谢董事长。<咳>那个爷爷，既然没什么事了，那我就先走了。我刚吃完饭，刚好散步消化消化。我陪你去，我陪你去，我陪你去。木木，我陪你。爷爷，我小七，你一直是个懂事的孩子。那个男人是谁？你们怎么认识的？我都不管。你肚子里的孩子是想生下来，还是想拿掉？你自己决定。爷爷只是希望，千万别再有下次。爷爷，爷爷，凭什么？我怀孕你们都不在意，那个贱人怀孕你们就百般呵护，凭什么？这一切除外，明明都应该是我的。南宫木，你夺走了我的一切，我不会让你好过的。木木，假期就快要到了，你家里准备干什么？不如我们出国玩一玩。我想出去实习，锻炼一下自己。那也好，来我公司吧，我给你安排个岗位。不，我想自己去找。你能找到什么？南宫叶，你什么意思？好了，木木，我们相信你。有什么困难一定要和我们说，不要逞强自己扛。嗯，还是于教授最好。什么意思，木木？你不爱我了吗？他什么时候爱过你？怎么着？干他！啊，不是。南宫木，加油！很多设计师都是从助理做起的，只要你当好这个助理，未来的著名设计师就是你了。搞这么热的水，想烫死我啊！不是你自己说要热水的吗？还敢顶嘴，倒水都倒不好，真是废物！一个没爹没妈从孤儿院出来的穷酸货，果然什么事都干不好，找你进来真是晦气！你敢打我？你妈！怎么打你？怎么了？我可是当红明星，国内知名大导演跟我讲话都要毕恭毕敬，你能当我的助理已经是八辈子修来的福分了。我一句话就能让你一辈子都找不到工作。你
李心记，冉哥到门口了。冉哥哥怎么这么早就来了？你去给我买个蛋糕，别在这儿碍眼，挡着我跟冉哥哥亲近，还不快滚！谁愿意在这待着？我说南宫冉，奥斯卡颁奖你也不去啊？现在向导、刘导、张导天天八百个电话在催我，你一个都不选，你到底想干嘛呀？木木最近一个电话都没有接，难道他不爱我了吗？南宫冉，你到底是怎么想的呀？我已经听到了，最近又是忙着拍戏，又是忙着拍综艺，我已经很累了。我这阵子要好好歇一歇。你先帮我顶一会儿，我先走了。哎哎哎！哎。大红巨星怎么了？大红巨星了不起啊！大红最近就开始随便打人骂人吗？要不是为了在你这长经验，让南宫夜不扫瞧我，谁愿意在你这里受气？南宫然，木木，你怎么在这？快起来吧，你没事吧？现在没事，马上就要有事。啊！南宫然，快跑！车过来了没有？还好没车过来。南宫然，你干什么？南宫然，你干什么？对，对不起，是我冲动了。木木，我好像喜欢上你了。你跟我说这些干什么？木木，我是你未婚夫之一，我喜欢上你，我想成为你唯一的未婚夫，希望你能考虑一下我，好吗？你胡说什么呢？我就上班了。不许跟着我！哦，这南宫染是不是疯了？这么说搞得我多尴尬！哦，你的蛋糕。哎呀，你干嘛？哦，不小心手滑了，你捡起来吧。莫名其妙，发誓不怂。你在嘀咕什么？是不是在说我坏话？你干什么？你有病吧？废物，我这项链要几百万，你赔得起吗？是你莫名其妙的推我，我没这样往下边瞎弄倒的好不好？凭什么要我赔啊？<笑>你是我助理，我愿意踢就踢，愿意打就打，你不愿意干大可以走人啊！我倒是要看看还有哪个公司敢要我。你，你什么你？赶紧把我的项链给我捡起来！要是有一颗弄脏了，你就等着赔钱吧。啊！<笑>你凭什么欺负人？欺负人！你个勾引男人的贱人！我猜你怎么了？你把话说清楚，谁勾引男人？你勾引冉哥哥都被拍了，还敢说自己没有勾引男人？怎么可能？我今天就让你知道勾引我男人是什么下场！在干什么？冉哥哥，这个助理一点都不懂事，还把我的珍珠项链弄掉了，你快教训教训他嘛！你怎么样了？没说三吧？我没事。冉哥哥，你怎么护着他呀？我们才是朋友，他只是一个助理罢了。谁跟你是朋友？你一个爬虫上位的人，怎么敢跟他相提并论呢？冉哥哥，你竟然为了这个女人凶我！你受伤了，怎么弄的？你打他了！只是一个小助理，我打他怎么了？你没事，你平日里嚣张跋扈、搔首弄姿，我都懒得理你。如今倒好。你又敢欺负到我惹人头杀了？你的人，好啊！你还说你没有勾引男人？如果不是你勾引冉哥哥，他怎么会这么护着你？你嘴巴给我放干净点！你以为谁跟你一样贱？冉哥哥，你不要被他蒙骗了，他只是想借你上位而已。他今天可以爬上你的床，明天就可以上别人的床。还敢说这些不干不净的话？看来非要给你点颜色瞧瞧。导演，哎，冉哥我在呢。换掉李明星所有的角色，我不想在剧组看到他这样讨厌的脸。南宫然，你敢为了这么个女人这么对我？你知道我干爹是谁吗？如果让南宫董事长知道了，一定没你好果子吃。还不赶快把他赶出去！李小姐，你还是走吧。好啊，南宫然，你敢为了这么个女人这么对我？我要让你们所有人都付出代价！给我等着！他打疼你了
木木，是不是刚刚说的话让你介意？当然没有。木木，喜欢你是我的事，你不要在意，也不要因为我的话而疏远我。那样的话，我真的会伤心。我希望我们还是像从前一样，好吗？从前我是偷着喜欢你，现在终于能光明正大喜欢你了。走，我带你去医院看看。要是被那个女人伤到哪了，就不值当。朗少爷，好久不见啊！哟，这不是胡老板吗？找我什么事啊？听我干女儿说，你在外面找了个女人，而且你还打了我干女儿。这关胡老板什么事？关我什么事？你这个女人打了我的干女儿，我现在要让她跪下来，一边扇自己巴掌，一边道歉。胡老板，好大的威风啊！难道要公然与我们南宫家作对吗？和南宫家作对的是你南宫了。如果我没记错的话，南宫小姐是你的未婚妻吧？是又怎么样？如果南宫董事长知道他选了继承人不要他的孙女，反而在外面养了别的女人，哼，你猜他会不会把你赶出南宫家？说不定还会把你全线封杀，赶出江城。我看到时你怎么活？南宫然，你要是识相的话，就快把林木木交出来。只要他下跪道歉，这事就算完了。不然，我让你也在江氏待不下去。南宫然，你要是识相的话，就快把林木木交出来。只要他下跪道歉，这事就算完了。不然，我让你也在江氏待不下去。哟，这位胡老板好厉害呀，还能和南宫董事长说上话，我好害怕呀。我可是南宫集团的股东，这南宫集团的娱乐圈有一半的人都是我的。我在这里跺一脚都能挣他三挣，别说把你们赶出这个剧组了，就是赶出整个江城，也是不在话下。哇，胡老板这么厉害呀、啊！南宫然，我可以让胡大勇压下你要女人的事情，看在我们以前的情分上，只要你把那个女人交出来，我们就还和以前一样。你知道，我一直都很喜欢你的。别碰我，我心脏。你，胡先生，我们也是一时冲动，你别生气。哟，这小姑娘还挺懂事的嘛。这样吧，我看你啊，长得也挺漂亮的。你要是啊，今天把我伺候舒服了，我就当这件事没发生过。<笑>你是不是找死？你竟然敢踢我！来人，快点给我推南宫！住手！木木，没事吧？啊，总裁，您日理万机，今天怎么到这里来了？胡总，好大的威风啊！竟然敢让南宫集团的大小姐给你道歉，我今天倒想看一看，怎么个道歉法？她是南宫集团大小姐，怎么可能？南宫家的大小姐怎么可能跟我当助理？你这是假的！妈，这严生活不行。胡大勇，她是你女儿吧？贱人！你这个有勇无助的贱人，连南宫小姐你都不认识，还怂恿我伤害南宫小姐，贱人，贱人！南宫小姐，对不起，是我眼瞎，是我有勇无助，请你，请你原谅我吧，南宫小姐。胡总刚刚是怎么要求木木的？好像是边扇巴掌边道歉吧？小姐，我有勇无助在这，我错了，我错了，请你饶了我吧。我错了，对不起。应该是这只手，是木木的。哎呀，把这只手给我卸了！把这个两个人赶出江城，带他进江城一步，打断他们的腿。敢去过南宫家的人，必须付出代价。杨哥哥，杨哥哥，我错了，你知道我最喜欢你了，我也是一时气昏了头才这样的。只要你肯放过我，你让我做什么我都愿意。我先生，赶紧带走。不不，没事没事吧？没事，在你的地盘还能受到欺负？是我疏忽了。哎呀，我又没什么事儿，刚好看了一出打脸大戏，我现在可是神清气爽。你呀、啊，别说那么多了，先去医馆看看。两位少爷，我能不能拜托你们一件事？你是想让我把你隐瞒今天的事情不告诉爷爷吧？我这不是怕老人家担心吗？你是怕他让人家一担心把你关起来吧？差不多，差不多嘛。放心吧，交给我们。我手机落楼上了，我去取一下，马上回来。我这么丢三落四。
怎么现在还有事儿？你去接吧。不好意思，默默，我先接个电话，待会儿回来。听说李明星得罪了南宫集团，现在被赶出了江城，现在混得老惨。南宫集团可是亚洲第一大集团，对，他得罪了他们，那他这辈子不好受了。那可不，林木，都是你害我走到如今这个地步，你毁了我一辈子，我一定要让你付出代价。李明星，林木木，你去死吧！你去死吧，木木。你没事吧？是、啊哎。小心点，笨蛋。你才笨！贱人，你竟然敢回江城，还敢伤害木木！对不起，刘总，我错了，饶了我吧。你不是喜欢用刀吗？我们今天就看看这刀锋不锋利。等一下。怎么了，木木？我们还是报警吧，反正他还没伤到我，我们就不要伤他了。木木最善良了。今天就看在木木的面子上，就放过你，滚蛋！默默，是不是是不是吓着了？是我们没有保护好你，下次再也不会这样。我没事，别这么沉重嘛。我杞人自有天相。从今天开始，我们每一个人轮流保护木木一点。啊？我们每一个人轮流保护木木一点。啊？不仅如此，从今天开始，我们要给木木普及各种防身知识，以防万一。同意。今天真是太惊险了，不能再让木木出事了。不是吧？要不要这么夸张啊？要。要你，人少僻静的地方不许去。好，人多太过拥挤的地方也不许去。嗯，好。手机定位保持打开，方便我们找到你。嗯，把紧急联系人设为我的，有事第一时间联系我。没问题。哎，凭什么把你设置成紧急联系人？因为我是他未婚夫。我也是，所以应该是我的。设置我的，设我的，设我的，设我的，我的，我的，我的，又来了，我的，是我的。我去公司了。今天谁陪你出门？我就是去趟公司，能有什么事？再说了，南宫染不也在那个公司吗？南宫染，南宫染，你最近老是把南宫染放在嘴边，你们关系什么时候变得那么好？我们关系一直都挺好的呀。怎么，你吃醋啦？谁吃醋了？呃，那个，反正你也是闲着，要不你跟我去公司实习吧？你想让我陪你去？我随口一问。不去，你跟冉不是玩的挺好的吗？我去碍什么眼？你们去吧。你爱去不去？你好，我叫林木木，是从助理刚转来的，这是我的资料。林，宋主管，上期的报表什么时候给我？林小琪，是你，是你。哎，林副总，你俩认识啊？不认识。办公区里面往左走，里面随便找个位置坐下，会有人给你安排工作的。哎，林副总。上期报表实在太急了，我这上期的报表我可以宽限你几天。哎，谢谢林。但是，我有一个条件。刚才进去的女人叫林木木，你看到了吧？那个女人水性杨花，总想着攀高枝。我要你好好关照关照她，你明白吗？啊，我明白，我明白，我一定好好照顾她。木木啊，新工作还适应吗？呃，谢谢主管关心，还挺适应的。哎呀，你这报表弄错了，应该这样弄。宋主管，我还是自己做吧，就不麻烦您了。真是不识好歹。好，那你下午三点前把这些报表都做完，不然就滚蛋。宋主管让你把这个文件核对一下，一个小时后他要看。这么多，一个小时肯定对不完啊！他刚才还让我动报表来着，对不完就赶紧对。公司的脑白给你花钱的吗？也不知道从哪里招来的你这个废物。你你什么你？赶快把工作做完，做不完有你好果子吃
。我刚来才第一天，怎么感觉全部门的事都让我给做了？林木木，已经三点了，报表做完了吗？主管，今天的任务真的是太多了，我真的没有时间做报表。连个报表都做不清楚，公司要你干嘛？赶紧滚蛋！宋主管，我记得我以前不认识你，更没有得罪过你，不知道为什么你这么为难我。刚来公司第一天就给我安排这么多的任务，做不然就让我离开。公司都这么多的新人了吗？你还敢顶嘴？我只想知道原因。林木木，实话告诉你，上头有人要我好好照顾你。这我也没办法。上面的人是谁？这你就不用管了，说了你也不知道。但是吧，上面的人虽然吩咐下来了，但我具体怎么做，他们也不知道，是不是？你要是实在想留在这儿，我可以帮你。条件是什么？聪明，我最喜欢聪明的女人了。我其实挺喜欢你的。你要是陪我睡一觉，好好伺候我，我可以考虑帮你。竟无耻！臭不要脸的贱人！让你伺候我是你的福气，平时你这种穷酸货，主动爬我床上我都不要，你还蹬鼻子上脸了！你居然敢打我！怎么，你还想还手是吗？你放开我！别怪老子来硬的啦！来人啊，着火了！林木木，我是有家室的人，我老婆孩子还在家里等我呢，我。我真的不能跟你在一起，你还要不要脸了？我我知道你想跟我当情人，不在乎我那些什么别的，就在乎我的钱。但是我是有道德的人，我真的不能跟你当小三。宋主管，明明是你对我不轨，不要脸的人是你，你不看自己什么样了？为什么我要给你当小三？不过你年纪大，那你不洗澡吗？你，你这种女人我见多了，不就是被我揭穿之后，恼羞成怒，想反咬我一口吗？我现在公司主管，你除了当然是我的身份地位了。你可真不要脸，一个小主管而已，你以为你公司总裁啊？你可真不要脸，一个小主管而已，你以为你公司总裁啊？同事们，这种女人一进公司就想勾引我，你们说这种女人能留在公司吗？对对呀、啊，就是这种女人就应该赶出去，滚吧！省得脏了你公司的名声。滚！走，滚开！哇，都滚了！我干脆要让他走。那哪来的野小子？怎么样，你们打受伤？就一会不在你身边，怎么搞得这么狼狈？别怕，我来了。我说是哪来的臭小子？原来是你的野男人！你居然敢打我！我可是这公司的高管！你打了我，你还能活着出去吗？保安，保安，把这闹事的狗男女给我赶出去！哎，你们你们眼瞎呀？不是打我，抓这狗男女！哎，领导，我抓到两个闹事的人，快把他们赶出去！个废物，给我闭嘴！你们这些废物，上班之前不干活，站在这边看什么？统统扣三个月工资！关蛋！林总，你你打我干什么？你闯祸，闯事了，知道吗？市少爷，真的不好意思，是我管理不当，造成这样的事，真是很对不起。叶少爷，你是南宫集团继承人，南宫业。林总，你的人欺负了我的人，你打算怎么处理？那当然是开除。我我没有勾引林木木，是林木木贪图我的职位，想上我的床上位的。这女人死心良慌，这。别被他骗了呀！我没有。那你倒是说说，他怎么勾引你？他当然图我的钱财了。他就是个穷贱货，想靠我的钱上位。叶少爷，我手下的工龄是也有问题，但是你是不是也应该查一下你身边的？哼、嗯，查？他可是南宫集团的千金大小姐，放着千亿家产不要，去勾引你这个小公司的小主管。那大小姐。我真的不知道是你来到这边，如果我知道了，我肯定夹到黄莺。大小姐，你就原谅我吧，滚一边去。她是南宫集团大小姐，个蠢货，还不跟大小姐道歉？南小姐，是我眼瞎，是我永远不识泰山，肯定饶了我吧。
李总，从今天开始，我不想在这家公司和整个江氏看到这张恶心的脸。你应该知道怎么做。叶，叶叶少爷我，我不是无缘无故欺负木木小姐的，我都是林副总，对，我都是听在林副总的指示才这么干的。他也是你们南宫家族的人，我都是听他的吩咐的。林副总，林副总。是林小琪让你为难我的，是是，就是林小琪，我完全是按他吩咐行事的，这次你饶了我吧，李总，这人还不拖走，就打算我们把你公司收购了，再教你怎么做。马上行动，马上行动，还站着，他不赶快冲下去！哎哎，阿、哎、姨，我，孙少爷，小姐，那我就不打扰你们。李总，有件事还要麻烦你。南宫小姐，你这次责杀我了，有什么事你说就行，对我的身份进行保密。理解，理解。你们放心，我不会跟任何人说。看我签字。你怎么片刻都不让人省心？怎么样，有没有哪受伤？哎呀，你放心啦，我可是无敌战士，怎么可能会轻易受伤？刚才也不知道是谁，委屈巴巴的。你，你，你不是说不跟我来公司吗？怎么现在过来了？啊、哦，那个冉在这附近拍戏，我过来看看他。南宫冉，他在这里拍戏，他在哪？南宫夜，你干什么？南宫夜，你干什么？南宫染，南宫染，你就这么想看到南宫染？你干嘛？你也想认南宫染吗？他亲你了？他以后除了我，不许其他人碰，听到了吗？南宫夜，你凭什么亲我？我是你的未婚夫，我不亲你，还能亲谁？可我未婚夫又不止你一个。要是每个人都亲我一下，那怎么得了？其他人也亲你了？当然没有别人了。我的意思是，要是他们每个人都像你一样，蛮不讲理的，那我还活不活了？所以，南宫染亲你就可以，我亲你就不行。他亲我也不行啊，跟你没话讲。默默，那个，今天对不起啊，我太冲动了。叶少爷还会道歉啊，真是了不得。我记得你以前不是最看不上我了吗？让你给我道歉，真是折煞我了。以前我对你有些误会，所以，所以我现在知道错了。希望你原谅我。我想危险，这个冰块脸怎么一脸羞涩？他不会是要学南宫染吧？呃，先不说那些了。嗯，你说林小琪为什么让宋主管为难我？我记得我好像也没怎么得罪他吧？对于他而言，你回来就是在威胁他。嗯。林小琪，南宫夜，你怎么在这儿？宋主管欺负木木的事，是你授权的吧？你你,你说什么呢？别装了，宋主管都跟我说了。<咳>林小琪，收起你那些阴谋诡计，离南宫木远一点。要是再让我知道你做出什么伤害他的事，我定将你滚出南宫家，让你活得连狗都不如。公墨，你这个贱人，他走丢了，就应该死在外面，别回来啊！东家的一切本来都是属于我的，凭什么他们要护着你？我偏要和你斗到底！喂，小咖，听说你们部门新来了个林木木，我有件事要拜托你去做。六点下班。木木，呃，怎么了？宋主管的事我们都知道了。前几天是我们为了你，所以我们都感觉挺不好意思的，想今天请你吃顿饭，你看一下可不可以？没事的，不用放在心上。嗯，那可不行，那就跟我们吃顿饭，可以吗？好，好吧。林副总让我好好收拾林木木，最好让他在大庭广众之下颜面尽失。我要怎么做呢？咱们这样干坐着有什么意思？不如来玩个游戏吧。什么游戏啊？嗯、呃，大冒险啊！这个瓶子撞到水，水就按要求完成大冒险。嗯、呃，我就不玩了，你们玩吧。怎么了，木木？你该不会是还在怪我们吧？嗯，没有啦。木木，你就玩呗
。那好吧，那我再参与一下。我去，这么倒霉的吗？哎呀，这瓶子撞到木木了，是木木要完成大冒险。看到对面那桌男的了吗？你去向他要个微信，再问他我能不能亲你一下，就算冒险结束。这也太放肆了！玩这么大吗？木木，你不是都答应我们一起玩了吗？怎么现在又玩不起了？就是啊，玩不起就别玩啊！谁玩不起了？不就是要个微信搭讪一下吗？我现在就去。那个，我能加你个微信吗？不行。南宫木，你疯了吧？你就不该来吃这顿饭？更不应该玩这个傻帽游戏，这回好了，一定被当成变态了。一个微信都要不来，等林木木说要亲他的时候，那个男人一定会更加恼怒，到时候林木木说不定不只是丢脸了。那我能亲你一下吗？完了完了，要被当成变态打了。可以。什么？这可是你自己要求的。南宫夜，怎么是你啊？不许生气，这可是你自己要求。你，我是来保护你的。哇，好甜啊！那个男人好帅啊，好羡慕默默。怎么会这样？那个男人为什么没拒绝他？默默，你一群人真好，果然长得漂亮就是有特权。默默，你还真是受欢迎啊！这么容易丢脸的事都让你做到了，知道丢脸，你还让我去做？我们就先不玩了，先吃点东西吧。别呀、啊，继续玩嘛，不然显得好像你针对我一样。哪有啊，哪有？你那点花花肠子，以为我不看出来吗？开玩笑的，我们继续玩吧。这次我来转。我以为是个软柿子，没想到这么不好对付。巧了，这次是你大冒险的，不如你就重复一下我刚才做的事情吧。这。我都做了，你有什么不好做的？不会是玩不起吧？就是啊，木木都做了，玩不玩得起啊？好你个林木木，竟然被你转加一句。不过他林木木都能做到的事，我肯定比他做的更好。那我就去了。帅哥，我能加个你微信吗？看来有戏，果然，林木木只是运气比较好，遇到了一个脾气好的男人而已。滚！没事，不是林默默也能要来微信。那我能亲你一下吗？你信不信我现在就让保安把你赶走？小咖不会是生气了吧？这个是他自己的主意，他怎么会生气呢？你说是吧？那当然，林默默，你给我等着！等着那个，你今天怎么在那里啊？我看你在公司被欺负，就跟着你来着。所以你今天一直跟着我，我居然没发现。就你的正常能力，有可得注意点。知道了。不过你今天怎么对我那个同事敌意这么大？他一看就是来找茬的。今天要是我没有坐在那，有脸丢大的可是你。你怎么跟什么人都在一块吃饭？我又不知道他是什么人。怎么在一起了？我们怎么不能在一起？不会又要开始了吧？我不过是出了趟差，我不过是做了场实验，不过只是拍了部戏，没就在一起了。哎呀，不是你们想的那样，我累了，我先去休息了。还好不是我想的那样，早晚会变成那样。你想的美。好了，别闹了，待会儿吵到木木休息。这几天实习成果不错，说不定爷爷知道后一开心，就再也不让我继承家产了。木木的实习成绩确确实不错，但她确实是我唯一的孙女，我必须要把她锻炼成一个合格的继承人你怎么在这？我要是不在这，怎么能逮到你？说吧
，这次为什么又要跑？爷爷还是没放弃让我继承家业的想法。我做了二十年的设计梦，不能让他落空，必须得走。要走可以，真的。带上我。我带你干什么？我这走还不知道什么时候回来呢。难道你要跟我在外面流浪啊？我是你的未婚夫，你在哪，我就在哪。可是我有很多未婚夫啊。可你最后也只能选择一个。我希望那个人是我。你这是？求婚吗？你会同意吗？我得考虑一下。带我走，好吗？什么？你说木木又离家出走了？是爷爷，而且爷爷不见了。这俩熊孩子，找，给我找！就算把僵尸翻个底朝天，也要把我送你找出来。好。这林木木竟然自己跑了，真是天助我也。喂，你帮我做掉一个人，定金五百万，事成之后再给你一千万。你也把脑袋摘下来了？你能不能别说那么吓人？你把这些东西给我吧，我帮你发。那怎么能行啊？这可是我开的第一家设计师，我一定要好好的做宣传。可是，好了，我先继续去发了。大姐，跟我们回去吧，快跑！往那去，我们跟那几个混在一起，他们都找不到我们了。你确定这是安全的吗？敢问几位虎友，你们是哪个山头的？敢问几位虎友，你们是哪个山头的？当然是你这个山头了，你这个海王女。出去居然只带一只虎，是南宫染。就是啊，默默，你离家出走都不跟我说一声，太不够意思了，害我担心。南宫雨，默默，你太任性了吧？爷，他一跑出来，你就不拦着他，万一出了什么事儿怎么办？我不会让他有事的。好了，没事，你们不用担心我。你是怕爷爷拦着你不让你实现梦想吧？爷爷养我们几个又不吃白饭的，放心，继承人有我们几个。你放心去实现你的梦想吧。真的，太好了。木木，你这次太胡闹了。我就是一时冲动嘛。小心！南宫月，南宫月。南宫燕，你醒了。默默，你没事吧？我没事，倒是你，吓死我了。还好你穿了厚重的老虎套装，刀刺的比较浅，要不然你的命就交代在这了。小叶，谢谢你呀、啊，你救了我南宫明的唯一的淑女，我要好好感谢你。你也不用客气，我救默默是应该的。凶手是谁派来的？查到了吗？只已经去调查了。爷，凶手已经交代了，刺杀木木的全部都是林小琪指使的。小琪，这么多年来，我一直把你当亲松女，你居然这么对我，这么对我的木木。啊，南宫家的一切瞒都是属于我的，是你的，我告诉你，是我的一切，都是我在外面。林小琪，你这个恶毒的女人。爷爷，现在我处置他，交给你了，该怎么办就怎么办吧。哎呀，把这女人给我带出去！爷，爷，我要寻找孙女。爷爷，爷爷，爷爷，我求求你！爷爷，他那么害你，你不想去看看他的下场？不去，我想在这里守着你。那我是不是可以理解为，你答应我的求婚？当然。好啊，南宫燕。你居然背着我们跟木木求婚了，怎么？木木已经摆明最喜欢我了，你还有什么想说？自然没有问题，你为了木木连命都不要了，我们有什么好意思跟你抢？只是有一点你要记住，怎么？木木还有三个未婚夫，你要是对木木不好的话，我们随时可以补上。<笑>木木，爷爷眼光好吧？一下子给你选了四个未婚夫，天天为你争风吃醋，很幸福吧？好像并没有。